Heute wird es richtig abenteuerlich. Ich habe zwar noch keinen Hut, aber die Jacke ist am Start. Ich bin im Abenteuermodus in Vorfreude auf die Sets von Indiana Jones, die Lego im April an den Start bringen wird. Und um mir die Wartezeit so ein bisschen zu verkürzen, schaue ich mit euch heute auf eine tolle Tempelruine, die ich mir besorgt habe. Und da wird es richtig mystisch, mysteriös. Und für alle, die Abenteuer und Archäologie mögen, ist das genau das Richtige, denke ich. Damit herzlich willkommen. Mein Name ist Laszlo und wir schauen auf die F9010 von Funhole, die Tempelruine im Dschungel. 1242 Teile, 80 bis 95 Euro im Internet. Ich habe mir schon die F9005 angeschaut, das Castle on the Cliff. Und da war ich richtig begeistert von Funhole als Marke und dem, was sie eben uns hier präsentiert haben. Und dachte mir... Das muss ich nochmal verifizieren, muss mir nochmal ein zweites Set holen, um zu schauen, ob dieser Eindruck sich bestätigt oder eben nicht. Und ob das der Fall ist, sehen wir uns gleich an. Wir werfen einen Blick auf die Box, wir werfen einen Blick auf die richtig geile Anleitung und auch auf die coolen Figuren dabei sind. Und dann wollen wir das Ganze natürlich auch mal in all seiner Pracht leuchten sehen, würde ich sagen. Vorher kurze Hinweise in eigener Sache. Lasst mir gerne ein Abo da, wenn euch meine Videos gefallen. Wir haben tolle Sachen am Start in den nächsten Wochen. Lizenzsets von Lego, da kommt einiges Neues jetzt. Nicht nur Indiana Jones, sondern auch Star Wars. Wir haben Disney, wir haben Batman am Start. Und ich werde mir auch noch mehr von Funhole anschauen, von Kogo und auch von Blue Bricks. Das heißt, in den nächsten Wochen ist für ordentlich Nachschub immer gesorgt. Und wenn ihr sagt, jo, mit dem Vogel will ich das gemeinsam erleben, dann freue ich mich, wenn ihr mir ein Abo da lasst. Schauen wir auf die Box. Da fing beim letzten Mal ja das, äh, die, die Liebe zu Funhole so ein bisschen an. Ich kenne keinen Klemmbausteinhersteller, der eine schönere Präsentationsform hat, was so das Gesamterlebnis angeht, als Funhole. Wir haben hier erstmal sehr hübsch natürlich in Szene gesetzt den Tempel. Einmal auf der Rückseite auch mit und ohne Beleuchtung. Ich weiß nicht, ob es Absicht ist, dass sie auch auf die Figuren verzichten auf der Packung. Ich nehme an, das ist eine weise Voraussicht. Die Figuren kommen auch in einem eigenen Bauschritt ganz am Ende, Bauschritt 9. Ich könnte mir vorstellen, dass man ähm, darauf vorbereitet ist, wenn Lego dann doch sagt, ey, die Figuren sind uns nicht äh, weit genug weg von unseren eigenen, dass man die dann einfach rausnehmen kann. Schauen wir uns aber gleich gemeinsam mal an, was ihr so denkt, wie die Figuren sind im Vergleich. Wir haben nicht nur die Tüten mit den Bauschritten drin, es sind neun Bauschritte, aber auch sehr viel mehr Tüten, sondern wir haben auch noch eine schwarze Tüte drin, in der dann diese kleinen schwarzen Tüten drin sind, mit den ganzen äh, technischen Teilen, also Kabeln, Dioden und so weiter. Wir haben einen Teiletrenner. Ich habe beim letzten Mal in all meiner Naivität gesagt, dass er aussieht wie eine Schnecke und dann hat irgendeiner mir per E-Mail geschrieben, hey, das ist eigentlich eher eine Crackpfeife, oder? Jo. Wegen mir auch das, woran auch immer es euch erinnert aus dem Alltag oder so, ich weiß es nicht. Für mich ist es eine Schnecke. Pinzette dabei für die Sticker natürlich. Das hat mich beim letzten Mal ja schon geflasht. Dieses Mal nimmt man das so zur Kenntnis und sagt, jo, klar, natürlich ist eine Pinzette dabei. Warum auch nicht? Ist ja Funhole. Und wir haben diese richtig coole Anleitung. Das ist ein Trümmer, verhältnismäßig. 273 Bauschritte für die 1242 Teile. Und das Bauerlebnis ist wieder mal so eher Lego der 90er Jahre. Ja, also wir haben was zu tun. Wir müssen uns selbst ein bisschen was zusammensuchen pro Bauschritt. Ja, das ist nicht irgendwie äh, was, was man mal eben so wegklöppelt, ohne groß, ich versuche mal ein Beispiel zu finden, ohne jetzt groß drüber nachzudenken, sondern da ist auch einiges, einiges am Start. Und teilweise müssen wir so ein bisschen halt gucken. Sie sind markiert natürlich, die neuen Steine. Auf das, das heißt, man kommt super klar. Aber es ist eben nichts, wo man jetzt sagt, ah ja, das baue ich mal so eben gerade weg. Das ist einfach eine schöne, angenehme Herausforderung, die aber auch so sein soll. Es ne? ist jetzt nicht irgendwie, weil die Anleitung schlecht wäre oder sowas. Das ist eine der besten Anleitungen, finde ich, die aktuell auf dem Markt sind. Und ähm, es ist wirklich eher einfach von der Art der Steine, die du verbaust, wo du sie hinbaust. Und so, da musst du halt ein bisschen gucken. Drei bis vier Stunden ist man so beschäftigt. Es hat einen riesen Spaß gemacht, lockeres Bauen. Und der Spaß geht dann in der Anleitung auch weiter. About Funhole, natürlich wieder das Mission Statement. Die Sachen sollen nicht nur bei Tag schön aussehen, sondern auch bei Nacht. Und dann guckt mal hier. Die benutzen, ja, im Marketing sagt man Moodbilder. Also solche Bilder, die euch in eine bestimmte Stimmung versetzen sollen. Finde ich richtig gelungen. Auch hier auf der zweiten Seite. Das ist einfach mega cool gemacht, finde ich. Da haben wir dann auch die Figuren übrigens in all ihrer Pracht stehen. Und wir haben hier so einen kleinen Text. Inspiration. Ich habe erst überlegt, der ist wirklich schön geschrieben, ob ich ihn mal komplett übersetze und euch vorlese. Ich versuche es euch sinngemäß wiederzugeben. Und zwar, 
ist nach der Katastrophe des Meteoritenabsturzes im Dschungel, äh, liegt über der ehemaligen Touristenattraktion ein düsterer Nebel und eine ja, mysteriöse Tempelruine hat sich sozusagen aus den Trümmern dieser Katastrophe erhoben, ist jetzt bekannt geworden, dass sie da ist und unsere Abenteurer Alan, Gloria und Henry, ähm, die begeben sich halt jetzt in den Dschungel, um dieser Sache auf den Grund zu gehen und nach den Ursachen für die Meteoritenkatastrophe zu suchen. In dem Dschungel eben dieser verfallene Tempel, das große Tempelportal weist noch so auf die Handwerkskunst vergangener Generationen und Völker hin und alles in einer mystischen Atmosphäre mit einem mysteriös leuchtenden Erzklumpen hier in der Mitte des Tempels und über allem liegt einfach so ein Dunst, der kaum durchschaubar ist und unsere Abenteurer müssen sich jetzt eben in diese Tempelruine begeben, um den Ursachen der Katastrophe bzw. auch den Ursachen dieser oder der, den Hintergründen dieser lange vergessenen dieses lange vergessenen Volkes auf den Grund zu gehen. Gefällt mir richtig gut, wenn man da so einen kleinen Text dabei hat, so ein bisschen Storytelling. Das macht echt Spaß. Die wissen, was sie tun. Das ist wieder dieses Thema. Haben sie ihre Steine im Griff? Ja, finde ich absolut. Haben sie die Konstruktion im Griff? Ja, absolut. Haben sie das Marketing im Griff? Besser als aus meiner Sicht jeder andere. Zumindest was jetzt das Set an sich angeht. Ja, klar, Lego Marketing macht noch ganz andere Sachen als jetzt Funhole, da ist gar keine Frage. Aber rein, was die Präsentation, was die Darstellung, was das Storytelling angeht, macht, finde ich, niemand im Klemmbausteinbereich Funhole irgendwas hier vor. Dann wechseln wir relativ hart von dieser mystischen Atmosphäre in die schnöde Technik. Uns wird gezeigt, wie das alles funktioniert. Wird nochmal gezeigt, was wo hier in welchem Beutel drin ist und so. Wie die Sticker funktionieren, wie der Teiletrenner funktioniert. Und dann geht es eben rein. Man zeigt uns immer erst, was wir bauen werden. Und dann legt man eben los. Soweit, so gut. Anleitung lässt keine Fragen offen. Wir schauen kurz auf die Figuren. Die finde ich tatsächlich überraschend gelungen. Wir haben hier Indiana jo äh, nee, Entschuldigung, äh, Alan, den Tourguide natürlich, mit seiner Armbrust. Wir haben Alans Pap... Nee, da steht nirgendwo, dass das sein Papa ist. Ne? Hm. Wir haben den alten Pedanten Henry. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Und ganz sicher fühlt sich auch niemand hier an Indiana Jones und der letzte Kreuzzug erinnert natürlich bei dieser Figur. Und wir haben Gloria, eine Reporterin, Journalistin, wie auch immer, die hat tatsächlich, also ich weiß nicht, ob es Marion sein soll aus äh, Raiders of the Lost Ark oder so. Die Anlehnung ist natürlich da, ne? ist schon klar. Was die Figuren angeht, ähm, die können die Beine bewegen, die können nicht sitzen, also sie können nur so lehnen und die haben keine keine Noppen im Hintern oder keine Noppenaufnahme im Hintern. Hoppla, fällt das Fernglas aus der Hand. Außerdem haben sie so ein bisschen den, den Vibe von äh, Harry Potter, der sich im Krankenflügel irgendwie die Knochen weghexen lässt aus dem Arm, in Kammer des Schreckens. Das sieht so ein bisschen sehr wabbelig aus, äh, die, die Arme. Aber klar, man will halt nicht verklagt werden. Und dementsprechend denke ich, ist das in Ordnung. Das Gesicht tatsächlich läuft ungefähr so. Es läuft nach unten und dann habt ihr plötzlich so einen Vorsprung drin. Vielleicht kann man das erahnen hier so im, im Bild. Ich weiß es nicht. Sieht ein bisschen affig aus. Also das ist nicht so ganz gelungen. Aber die Figur an sich, finde ich, oder die drei Figuren an sich, die, da hätte ich jetzt überhaupt kein Problem, die mit in dieses Set zu stellen. Das ist völlig in Ordnung. Oder auch zum Bespielen. Die finde ich tatsächlich für alternative Klemmbausteinfiguren überraschend gelungen. Jo, wollen wir uns das Set noch anschauen? Nee, oder? Lassen wir weg. Wir haben genug gesehen heute. Wach, macht's gut. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Kleiner Spaß. Klar gucken wir aufs Set. Also, einmal ohne Beleuchtung. Ihr könnt das sehen, ich halte es auch hier so an einer Hand. Das ist kein Thema, es, es hält sich wirklich gut. Es ist Klemmkraft, null Problem, ein Null. Ähm, man kriegt, wenn man sowas sagt, immer mal wieder so Kommentare unter die Videos. Das stimmt doch nicht, ich habe das auch gebaut und die Klemmkraft ist überhaupt nicht wie bei Lego. Wie kannst du das vergleichen? Für mich ist diese Klemmkraft, die Qualität der Steine, tadellos. Das ist für mich on par mit Lego und anderen Herstellern. Das überrascht aber auch keinen mehr. Es kriegen immer mehr mittlerweile hin. Aber da gibt es wirklich keine Themen. Also gar nicht. Null. Ist, wie es ist. Mein Empfinden ist, wir haben hier gar keine Probleme mit irgendwelchen Klemmkraft-Themen oder sonst was. Eine Ausnahme. Oh, jetzt schreibt man, oh, er hat eine Ausnahme gesagt. Und das sieht zuerst, sagt er, alles ist gut. Wir haben hier vorne einen äh, Lichtstein, der aufgrund seiner Kabel, ich weiß nicht, vielleicht ist der nicht richtig festgelötet oder sowas worden, ähm, die Kabel, der stupst mir diese Flamme, die eigentlich drauf sein sollte, immer wieder raus mit ihren anderen Stats. Und der, hier klappt es. Sieht man, da ist auch unten ein Lichtstein drin. hier. Da geht das. 
hier fällt es immer wieder ab. Genau, wir haben vorne so ein kleines, kleineres Portal, ein bisschen eingestürzt vielleicht soll das auch sein. Dann sehen wir auch schon den mystischen Erzklumpen inmitten eines wartet, Sees aus Lava und eine verfallene Hängebrücke, die dahin führt. Richtig cool eigentlich, oder? Also ich finde es mega. Wir bauen auch diesen Lavasee in mehreren Schichten auf. Die Trans-Steine sind überhaupt kein Problem. Trans-Red, Trans-Orange, die klemmen super. Wir haben unten drunter, gleich seht ihr das, auch solche Lichtsteine noch verbaut, damit das gleich auch alles richtig schön leuchtet. Gegenüber nochmal so ein verfallenes Element des Tempels. Überall solche großen Blumen, richtig mystisch sieht das aus. Und natürlich das große Tempelportal. Zeige ich euch gleich nochmal im Detail. Was mir hier gut gefällt, erstmal die Vegetation überall. Wir haben unterschiedlichste Farben, Grüntöne, solche bräunlichen Töne hier. Wir haben Elemente, wie wir sie so von Unterwassersets kennen. Wir haben hier diese äh, Elemente, diese Ranken. Wir haben solche Lianen drin. Wir haben ganz normale Blätter, Palmwedel und, und weiß nicht was alles. Die holen alles raus, was an Vegetation im Klemmbausteinbereich zu haben ist. Wir haben solche... Oh, da geht die Tür auf. Wir haben hier vorne... Ah, nee, hier kann ich es zeigen. Guck mal. Wir haben vorne auch solche ja, Peitschen mit so äh, einmal eins Roundbricks drauf, so als, als weitere mystische Pflanze. Das ist einfach irrsinnig gut gelungen, gefällt mir richtig gut. Kann man äh, überhaupt nichts meckern. Also bin hin und weg von dem Gesamteindruck, den dieses Set macht. Es ist richtig schön überwuchert mit Vegetation und trotzdem kommt der Tempel gut raus. Das haben sie sehr schön hier balanciert, finde ich. Das Portal kann man auch öffnen. Ja, geht, kein Problem. Und das Portal an sich ist natürlich auch richtig cool. Ich zeige euch das mal kurz. Moment. Ab und zu fallen hier an den Seiten schon mal, die sind mit, ähm, mit Brackets dran gesetzt und Baurichtungsumkehrern, ähm, fallen schon mal diese ganzen Slopes ab, die das Ganze verkleiden sollen von außen. Das Thema hatte ich bei, beim Castle on the Cliff auch. Aber viel, viel stärker. Das kam die mir viel öfter entgegen beim Präsentieren. Dafür ist es aber ja auch nicht gedacht. Deswegen seht es mir nach, wenn ab und zu vielleicht hier mal so ein Slope abfällt. Das Portal mache ich mal kurz ab. Und dann zeige ich euch das nochmal aus der na, aus der Nähe. Moment, wir bauen kurz um. Ich versuche das mal kurz hier so ein bisschen drauf zu stecken, dass man das vielleicht... Ja, guck mal. Ha. So sieht es aus der Nähe aus. Also richtig cool gebaut. Ja, mit, mit vielen, vielen kleinen Fliesen wieder so, so ein Gesicht gebaut, das so ein bisschen auch bedrohlich mystisch ausschaut. Und natürlich seht ihr aber auch hier das große Problem, das Funhole aktuell noch hat, wobei großes Problem hier relativ ist. Sie haben anscheinend noch diese Print-Technologie nicht, ähm, dieses Pad-Printing oder wie es heißt, dass man da eben auch Fliesen mit bedrucken kann und solche Sachen. Es wird alles über Aufkleber gelöst. Die Aufkleber finde ich recht gut gelungen wieder. Wir haben, die Aufkleber sind auf so einem, sind eben auf dem Stickerbogen und darüber ist nochmal so eine Art Transferfolie oder was drüber, eine durchsichtige. Und jetzt zieht die ab und die geht eben außen rum, die ist in allen Richtungen breiter als der Aufkleber. Das heißt, ihr habt dann diesen Sticker, könnt den Aufkleber justieren, könnt ihn anpressen und abziehen mit, dem, mit der Pinzette. Das funktioniert in der Regel recht gut. Und ihr seht das ja auch hier, ich bin ultrast ungeschickt, was das angeht. Wirklich, ernsthaft, Katastrophe, bei mir wird jeder Aufkleber schief. Aber dafür, finde ich, ist es mir relativ gut hier gelungen. Ja. Ähm, das, das passt eigentlich soweit. Wenn Sie das noch hinkriegen, dass Sie auch noch solche Fliesen bedruckt kriegen, dann wird es düster für andere Hersteller, glaube ich. Ähm, und wenn die natürlich jetzt noch ein paar mehr Sets auf den Markt bringen. Aktuell gibt es noch nicht so viele Sets von Funhole. Ich glaube, so ungefähr ein gutes Dutzend. Vielleicht ein bisschen weniger. Ähm, wenn da erstmal so ein bisschen Masse dran kommt noch, dann ist das eine richtig ernstzunehmende Alternative. Aber die machen einen riesen Spaß. Kommen wir noch zu der Beleuchtung. Ich habe es euch noch gar nicht gezeigt, wie es aussieht, gell? Hammer. Also passt auf. Ihr wisst, ich kann meine Scheinwerfer leider nicht dimmen oder, oder jetzt irgendwie per Fernsteuerung oder einfach irgendwie auf dem Boden an die Steckdosenleiste drücken. Die Dinger laufen sonst auf Batterie weiter. Deswegen müsst ihr es einfach mal so versuchen hier mit der Beleuchtung. Achtung. Ist das geil? Also mal ganz im Ernst. Die Pflanzen leuchten grün, dieser Erzklumpen in blau, die Flammen, die Lava hier unten. Ich finde, das ist ähm, also richtig, richtig schön. Jetzt stellt es euch noch abgedunkelt im abgedunkelten Zimmer in der Vitrine vor. Ein fantastisches Diorama. Und ich habe mir die, die, den Tempel des Goldenen Götzen von Indiana Jones jetzt natürlich noch nicht angeschaut von Lego. Klar, ich kriege den auch nur aus dem Handel. Ähm, 
und ich freue mich irre auf dieses Set. Aber ich kann mir vorstellen, wenn du das daneben stellst und so beleuchtest, dann denkst du schon so, buh, <lacht> ist aber ein bisschen trist daneben. Also das ist halt mit Beleuchtung immer noch mal richtig was anderes. Klar, sieht noch mal viel wertiger aus. Aber ich finde jetzt auch im Vergleich zum Castle on the Cliff, da finde ich bei Tageslicht sieht das Castle on the Cliff so, ja, es ist hübsch, aber unten viel Nougat verbaut, das muss einem gefallen. Das, ist, das, das gewinnt massiv durch die Beleuchtung. Während hier der Tempel auch ohne Beleuchtung schon ziemlich gut aussieht. Ja, also der ist, der ist auch so ein echtes Highlight. Im wahrsten Sinne des Wortes. Pack mal gerade Tempel, äh, den, das Castle hier wieder weg. Ähm, das ist ein echtes Highlight. Klar, man sieht hier und da die Kabel. Das ist logisch. Das, das ist halt so. Was willst du sonst machen? Das ist vor allen Dingen hier bei dieser Fackel offensichtlich. Sie haben versucht, dass, indem man so Runden dreht um diese Säule drumherum, ähm, dass man das da verbirgt. Aber es kommt trotzdem wieder rausgesprungen muss man sich halt ein bisschen was einfallen lassen, dass man das da dauerhaft versteckt kriegt. Ansonsten, hier läuft also eine Liane lang. Wir haben hier natürlich ein, ein Kabel runterlaufen am Erzklumpen. Wie gesagt, das willst du machen. Aber ähm, ich finde das nicht wirklich schlimm, zumal die weißen Fäden hier auch so ein bisschen als, als Spinnenweben interpretiert werden könnten. Dann ist es vielleicht doppelt, äh, doppelt akzeptabel, dass wir welche haben. Hier hinten läuft das Ganze dann zusammen in so einem kleinen Schaltkasten, den wir ankleben. Und ähm, beim Castle on the Cliff habe ich mich beschwert, dass, äh, die, dass der Kasten hier, der Batteriekasten, Batterien übrigens nicht inkludiert, fällt mir gerade noch ein, dass der einfach da irgendwie angebracht war, aber so rum, dass man auch nicht an den Schalter kommt und so. Das fand ich nicht gut gemacht und ich habe gesagt, warum stellt man den nicht einfach hin? Und hier empfehlen sie genau das, stell den einfach auf den Tisch laut Anleitung. Tatsächlich könnt ihr den aber auch, ich versuche mal was, könnt ihr den aber auch problemlos einfach hier hinter das Portal klemmen. Ja, wenn man sowas dann live versucht, ne, dann klappt es nicht. So, könnt ihr den hier hinter das Portal klemmen, dann ist er weg. Ist aus den Füßen und ihr könnt ihn hier anmachen. Ja? So, und das ist es im Grunde. Mir gefällt das Set richtig gut. Wir haben übrigens noch einen kleinen Affen dabei. Ha, tatsächlich noch ein Thema mit der Klemmkraft gefunden. Der äh, sollte eigentlich an so einer Liane hängen. Tatsächlich kriegt er sich aber nicht wirklich festgehalten mit seiner Hand da. Das ist irgendwie nicht ganz gelungen, deswegen habe ich ihn da vorgesetzt, aber ich denke mal, da gibt es schlimmere Sachen. So, und dann habt ihr hier mit den drei Figuren für Angebotspreis 80 Euro, ich glaube UVP ist 95 Euro, ein sehr, sehr hübsches Diorama, das echt viele pfiffige kleine Details aufweist und aus meiner Sicht auch ohne die Beleuchtung wirklich gut aussieht. Insofern absolute Kaufempfehlung. Die Marke macht mir weiterhin Spaß. Und wenn man sich das dann so in Summe anschaut, so ein bisschen, ups, das dann so alles nebeneinander ins Regal stellt, dann macht das schon ein bisschen was her, finde ich. Insofern denke ich, ist das ein ganz gelungener Auftakt. Wir werden uns natürlich auch die Indiana Jones Sets von Lego jetzt angucken, demnächst. Und ähm, das hier ist ein super Ding, um sich die Wartezeit zu verkürzen. Kann ich sehr empfehlen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, lasst mir gerne ein Abo da und ansonsten freue ich mich, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen und bis dahin wünsche ich euch eine super Zeit. Bleibt gute Menschen.